তাকলিদ কাকে বলে দেওবন্দীদের নির্ভরযোগ্য অভিধান গ্রন্থ দেওবন্দী নাম শোনা নেই মনে হয় তারা বলতেছেন আল কামুসুল ওয়াহিদের ভিতরে কল্লাদা ফুলান এটার অর্থ হলো তাকলিদ করা বিনা দলিলে অনুসরণ করা নাউজুবিল্লাহ পড়েন না চোখ বন্ধ করে কারো পিছনে চলা এটার নাম হলো তাকলিদ আল কামুসুল ওয়াহিদ পৃষ্ঠা নম্বর 1346 আর তাকলিদ চিন্তা ভাবনা না করে বা বিনা দলিলে অনুসরণ অনুকরণার সফরদকরণকে বলা হয় হলো তাকলিদ এরপরে মিসবাহুল লুগাত এই একই কথা বলা আছে ও তাকলিদু ফি কাদা চিন্তা ভাবনা সারাইশে অমুক ব্যক্তির কথা অনুসরণ করেছে এটার নাম হলো তাকলিদ Hanafi বলেন দেওবন্দী বেরলবি তাকলিদের সংজ্ঞা প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে কিন্তু প্রত্যেকই একমত তাকলিদ শব্দের অর্থ কোনো দলিল প্রমাণ পাওয়া যাবে না আমাদের আলোচ্য বিষয় আজকে এটাই যে তুমি কোনো দলিল প্রমাণ চাইতে পারবে না আমি যেটা বলি সেটা নিয়ে পড়ে থাকো এটাই হলো দ্বীন নাউযুবিল্লাহ পড়বেন না এটা কি আপনারা মানেন না দলিল প্রমাণ চাইতে আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ বলতেছে যে দলিল দিয়ে কথা বলো দলিল দিয়ে কথা শোনো যাচাই বাছাই করে দিনটা মানো আর তাকলিদ করার ব্যাপারে বলতেছে আমি যা বলবো তুমি সেটাই মানবে বাংলাদেশি মুফতি আনোয়ার হোসেন চিশতি দেওবন্দি ইবনুল হুমাম হানাফি মৃত্যু বরণ করেছেন 861 হিজরিতে আল্লামা ইবনুল নুজাইম মিসরি তিনিও একই কথা বলেছেন দলিল প্রমাণ সাবা কোন ব্যক্তির কথা মেনে চলা যার কথা শরীয়তের দলিল বা উৎস নয় এর নাম হলো তাকলিদ বোঝা যাচ্ছে নাকি নামি শরহে হাসমি কিতাবের 190 পৃষ্ঠার কথা নকল করে নাসিরউদ্দিন চাঁদপুরি একই কথা বলেছেন তারা কি বলেছেন অনুসরণ করতে হবে বিনা দলিলে কোন দিক ডানে বামে তাকানো যাবে না যা বলে তাই নিয়ে পড়ে থাকতে হবে উটের গলায় রশি দিয়ে যেমন তার মন মতো স্বাধীনতা থাকে না মালিক যেদিকে ইচ্ছা টানি নিয়ে চলে যায় ওইভাবে তোমরা ইমামের অনুসরণ করবে ইমাম যা বলে মুখ দিয়ে ভালো মন্দ বুঝি না যা বলে তাই নিয়ে চলো অতস প্রত্যেকটা ইমাম যদিও চার ইমাম প্রসিদ্ধ লাভ করেছে কিন্তু ইমাম কিন্তু চারটাই না আরো ইমাম ছিল জানেন নাকি বহু ইমাম ছিল কিন্তু তার ওইভাবে হয়তো প্রসিদ্ধ লাভ করে নাই তো এই চারটা ইমামের প্রতি আমাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে আল্লাহ তোমাকে সাক্ষী রেখে বললাম আজকে তাদের প্রতি বিন্দু মাত্র অশ্রদ্ধা কটু মন্তব্য আমাদের নাই যারা ওয়াজের ভিতরে মানুষকে ইমোশনালি ব্ল্যাকমেল করতেছে যে এরা হলে ইমাম আবু হানিফাকে গালি দেয় এর চাইতে অসভ্য নোংরা মিথ্যা অপবাদ আল্লাহ দুনিয়ায় নাই কেননা সব চাইতে বেশি ইমাম আবু হানিফাকে যোগ্য মান দেয় হইলো সালাফি আলে আদিসরা পৃথিবীতে আর কেউ এত সম্মান কোন মানুষ হিসেবে মানুষকে দেয় না কেন আমরা তার ওই কথার দিকে তাকাইছি আর বলেছি এ যেমন তেমন দামি মানুষ হলে তার মুখ দিয়ে স্বর্ণ কথা বের হয় না কি বলেছেন ইদা সাহাল হাদিসু সাহুয়া মাদহাবি যেখানেই সহি হাদিস পাবে যেখানে বিশুদ্ধ কথা রাসুলের পাবে আমি কি বলছি না কোসি ও কথা বাদ দিয়ে নবীদের হাদিস মানাটাই হলো আমার মাসাব অথচ তার এই কথাকে আলোচনাই আনে না হুজুর দুই ঘন্টা ভরে ইমাম আবু হানিফার প্রশংসা করে মুখ ফসকে একবারও বলে না যে ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন আমার কোন কথার সাথে মোহাম্মদের কথার যদি কন্ট্রাডিকশন হয় আমার কথাটা দেওয়ালা ছেড়ে মারো এ কথা বলেই না মুখ দি যদি ভয় ভয় অন্তরে নাই থাকবে সোর সোর মনের ভিতরে যদি নাই থাকবে তো বাচ্চা ছেলে বাসিতে ফু দিল খেলনা বাসি তুমি দর দাও কি জন্য তার মানে তুমি চোর তুমি একটা চোর তাই তোমার মন পুলিশ পুলিশ ইমাম আবু হানিফাকে সম্মান দিতে গিয়ে তুমি লোকটাকে চল্লিশ বছর ঘুম পারতে দিচ্ছ না বলতেছ যে এশারও যদি ফজর পড়ছে চল্লিশ বছর নাও জুবিল্লাহ এই লোকটাকে মান দিতে গিয়ে তুমি নিজেই বলো যে আল্লাহ হলো নিরাকার তোমাকে খাঁটি পিটা করে আল্লাহর আকার আছে বা আল্লাহ নিজে যা তার ব্যাপারে ব্যবহার করেছে তার মতো তার হাত আছে তার মতো তার পা আছে আমরা এর দৃষ্টান্ত জানি না লাই সাকা মিসলিহি সাই তার তুলনা তার মতো কোন জিনিস তুলনীয় কোন কিছু আল্লাহর সাথে নাই আছে কি তুমি সেই আল্লাহকে রাত দিন বলো যে নিরাকার আর আমরা যারা বলি যে আল্লাহ নিরাকার নয় আল্লাহর হাত আছে পা আছে কি রকম আছে তা মানুষ জানি না শুধু আল্লাহ জানে আমার কি সাধ্য আছে আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে দাঁড় করানোর আল্লাহ নিজেই তো বলতেছে কেউ নাই আমার সমকক্ষ সুবাহান আল্লাহ আর তুমি ইমাম আবু হানিফাকে ভালোবাসতে গিয়ে বললা যে কিভাবে লোকটাকে আরো বড় করা যায় কি করা যায় বলতেছে যে ইমাম আবু হানিফা রহিমাহ আল্লাহকে তার নিজের সামনার চোখ দিয়ে নিরানব্বই বার দেখছে কত বড় অসভ্য নোংরা বাজে কথা 
কোরআন মাজিদ এর আয়াত তো আছেই বাদ্যিক দৃষ্টিতে তুমিই তো মানুষের কাছে রাত দিন গল্প করো এখনো পর্যন্ত যে আল্লাহ হলো নিরাকার তো নিরাকারে যদি হয়তো দেখলোটা কি এটা শরমের কথা লজ্জা যে কেউ আপনাকে এই প্রশ্ন করতে পারো আপনি আজকে লিখে নেন এই পৃথিবীতে একটা জিনিসের নিরাকার সেটা হলো ঘোড়ার ডিম ঘোড়া এখনো পর্যন্ত জানতে পারে নাই তার বলে ডিমও হয় তাছাড়া আছে জায়গা দখল করে কিন্তু আকার নাই এ কোন হাসির গল্প আমার সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না নিয়েই কবরে চলে যাব না সুস্থ ধারণা রাখা ফরস চল্লিশ বছরের তাহাজ্জত সারা জীবনের ইবাদত মন্দিগি চার পয়সা লাভ নাই একবার যদি বলেন যে আল্লাহ আরসের উপরে নাই তিনি আমার কলবে ঢুকে গেছে জাহান নামে যাওয়ার জন্য আর আলাদা কোন খারাপ আকিদার দরকার নাই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের একটা সন্ন্যাকে আপনি ছোটখাটো মনে করে ব্যঙ্গ করেন না কোন দিন তার ব্যাপারে আপত্তিকর কথা বলেন নাই রাসলের সন্ন্যাস শোনার সাথে সাথে স্বামী না আতনা শুনলাম কি মানলাম এই গতির মানুষ আপনি কিন্তু মৃত্যুর আগে যদি মুখ দিয়ে খালি একবার বলেন আল্লাহ আমি নিশ্চিত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম গায়েবের মালিক তাহলে আলাদা করে জাহান নামে যাওয়ার জন্য আর ভেজাল নাই আপনি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কি এত ভালোবাসেন তার নাম শোনার সাথে সাথে আপনার চোখে পানি চলে আসে এটা কি খারাপ লক্ষণ এই মানুষ আপনি যদি মুখ দিয়ে খালি একবার বলেন হে রসুল তুমি এমনই রাসুল তোমাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ কোনো কিছুকেই তৈরি করত না তাহলে আলাদা করে আর ভেজাল নাই খাজি পিঠে খাওয়ার জন্য আলাদা কোনো ভেজাল আর নাই আপনি যদি বলেন যে হে মোহাম্মদ তুমি এমনই রাসুল তোমাকে আমি এত ভালোবাসি আমি বিশ্বাস করি আদম তখনও মাটির ভিতরেই পড়েছিল আদম নবী হয় নাই তখনও তুমি সবচেয়ে আগে নবী হয়ে রেডি আদমকেই তৈরি করত না তোমাকে ছাড়া আদম আলাম কাঁদতে কাঁদতে চোখ একেবারে কালো হয়ে গেছে কোন ক্ষমা পায় না কত চিৎকার চেঁচামেচি করে শেষ পর্যন্ত তার মনে হলো যে ক্ষমা যদি পেতে চাই তো একটা অশিলা ধরতে হবে কি বলতেছে আমার ধারণা আমি যখন জান্নাতে ছিলাম তখন জান্নাতের দরজায় লেখা ছিল লা ইলাহা ইল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমার অন্তর বলে আল্লাহ এই নামটা কোনো যেমন তেমন লোকের হবে না তা আমি গুনা করি সে কথা ঠিক তোমার নামের সাথে তো যেমন তেমন লোকের নাম থাকতে পারে না গো আল্লাহ তুমি ওই নামের ছেলে আমাকে ক্ষমা করো তখন নাকি আল্লাহ বললো একটা কাজ করলে এমন একটা জায়গায় হাত দিলে এখন আর ক্ষমা না করে তো উপায় নাই দিলাম ক্ষমা করে যাও অথচ ওই আল্লাহর মুখের ভাষা কলা রব্বানা জলম না আংসানা বা ইল্লাম তাগু ফিরলানা ও তার হান্না লানা কুন আন্না মিনাল খাওয়া ফিরিন কোরআন মাজিদের এই জলন্ত আয়াতটা কি হবে এখন বলেন আগেরটা যদি সত্য হয় তাহলে কোরআনের আয়াত মিথ্যা কেননা আদম কি বলে ক্ষমা পেয়েছে হাওয়া কি বলে ক্ষমা পেয়েছে এ খবর তার রবের থেকে বেশি কে দানে নাম বলেন তো দেখি তিনি বলতেছে যে রব্বানা জলাম না বলে কান্না করছে আমি দিলাম ক্ষমা করে আর আপনি টানি নি চলে গেছেন হইলো নামের অশিলায় মওলা গো মাফ করো তখন আল্লাহ বললো আর ক্ষমা না করে তো পারলামই না এইভাবে মিথ্যা কথা বলে বলে রাসুলের মান বাড়ানো যাবে না আল্লাহ যা বলেছেন তাই বলতে হবে বিশ্বাস করেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের নাম শুনলে যাদের চোখে পানি আছে বেশির আবেগ দেখায় যারা তাদের অধিকাংশ লোক মেকি লাভ করে মিথ্যা মিথ্যা লাভ এর কোন দাম টাম নাই সুন্নাই যদি আপনি অনুসরণ না করেন এই চোখের পানি দিয়ে কি হবে বলেন এই বাংলার মাটিতে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে নিয়ে জড়িত মিথ্যা গল্প হরিণের গল্প শুনে আমাদের দেশের দাদা দাদি নানা নানিরা যত চোখের পানি ফেলছে অন্য কোনো আজ আজও পর্যন্ত কোন বক্তা পারে নাই চোখের পানি ফেলাতে খালি কান্না করছার বলছে ওরে ইহুদি রে তুই এতই খারাপ আমার সোনার নবীকে তুই গাছের সাথে বাজি রাখলি কোন বক্তার ক্ষমতা নাই কোরআন এবং সই হাদিস বলে এত বেশি কান্না করাতে তার মানে কি সুন্দর সুন্দর জিনিস মিথ্যা গল্প নিয়ে এসে তাদের আমলকে সুসজ্জিত করেছে মূলত এটা জাহান নামের রাস্তা বোঝা যাচ্ছে নাকি কে কার কথা শোনে অন্ধভাবে যখন আপনি কাউকে মেনে নিবেন তখন তার মন্দটা আপনার ভালো লাগবে জানেন কি ইমাম মালিক রাহিম আহল্লাহ বলেছেন পৃথিবীতে মোহাম্মদ সাল্লামের পরে আর কোন মানুষকে পূর্ণ অনুসরণ করা যায় না মানাও যায় তার কথা সারাও যায় ইল্লা শাহাদা আঙুল ইশারা করে আমাদের নবীর কবরে দেখায় বলতেছে হাজাল কবর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম শুধুমাত্র এই কবর ওলা সারা পৃথিবীর কোনো মানুষকে ফুল মানা যায় না কেন মানুষ হিসেবে তার ভুল ভ্রান্তি আছে কিন্তু এই কবর ওলাকে চালাইছে হলে ওহি অথচ এই রাসুলের শূন্য আমরা মিনিটে মিনিটে কোরবানি করতেছি না এটা কমন কথা এটা বেলজ্জাতি না হলে কি চলন্ত শূন্য একেবারে কোনো সন্দেহাতীত 
মুতাজির পর্যায়ের একটা মুহাদ্দিস জীবনে দাবি করে নাই যে ফরজ সালাতের পরে মুনাজাত করার হাদিস আছে কোন লোকের মাথায় আসে নাই অথচ এমন একটা জঘন্য বিদাত আপনি যখন চালু করেছেন নবীজির শেখানো অনেক মাসনুন দুয়ার গলা সাফি ধরে রাখছেন আপনি আমরা তো কম সাধে বলি না যে বেদাতি হলে মার্ডার কেসের আসামির চেয়ে বড় আসামি একটা বেদাতি সে সোরের চাই খারাপ ডাকাতের চাইতে খারাপ কেন কোন ডাকাত আজ পর্যন্ত কোন হিন্দু ডাকাত মনে করে না যে অমুকের বাড়িতে জোর করে ঢুকে অস্ত্র ঠেকায় বিশ হাজার টাকা দুই ভরি স্বর্ণ ডাকাতি করলাম এটা একটা নেকির কাম কেউ মনে করে না কোন খ্রিস্টানো কারো মাথার উপরে বাড়ি দিয়ে মনে করে না যে আমি নিরপরাধী একটা লোককে মাথায় বাড়ি দিয়ে খুব নেকির কাজ করলাম কেউ মনে করে না কোন চোর একটা বদনা পর্যন্ত চুরি করতে গিয়ে কোনদিন মনে করে না যে বদনা যেহেতু সামান্য ব্যাপার পৃথিবীর কেউ দেখে নাই এটা একটা নেকির কাজ কেউ মনে করে না ও নিজেই জানে যে এটা পাপের কাজ চুরি খুব একটা ভালো কাজ না পেটের দায়ে হোক চক্ষু বা অন্য কোন কারণে হোক অভাবের তারণায় হোক খাসিলতের কারণে হোক এই অপরাধটা সে করছে কোনো না কোনো একদিন আল্লাহ চাইলে তাকে হেদায়ত দিতে পারেন কিনা কেননা তিনি তো এটাকে অপরাধ মনে করতেছে কিন্তু যেই লোকটা মনে করতেছে যে আল্লাহর কাছে যদি কান্না কাটি না করি আর দোয়া ও মুখ হল ইবাদা দোয়া হলে ইবাদতের মগজ এই রকম কথা টেনে নিয়ে এসে যে বিদাতটা চালু করছে ও কি সহজে তবা করবি কেননা ও তো এখনো ডিসিশনই নেয় নাই যে কর্মটা বিদাত সন্না বিরোধী এখনো জানে না আপনাকে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে সম্মিলিত ফরজ সালাতের পর মুনাজাতটাকে বিদাত বলতে পারে তবে আমি আপনাকে অন্য অ্যাঙ্গেলে বলি আজকে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ পড়ি আমি বলি কোনটা শোনেন আপনি বিদাত করে যে এক পাপি হয়েছেন তা কিন্তু না আপনি বিদাত করে তো পাপি হয়েছেন পাশাপাশি অন্তত পনেরোটা বিশটা তিরিশটা নবীজির শেখানো মাসনুন দুয়ার গলা চাপ দিয়ে ধরে সন্ন্যাকে কোরবানি করার অপরাধে আপনি অপরাধী কেননা ফরজ সালাতের পর ডানে বামে সালাম ফেরানোর পর শুধুমাত্র একটা মুনাজাত কত ক্ষতি করে আপনি এখনো জানেনি না কেন চল্লিশ বছর একটা মুরব্বী মানুষ আল্লাহকে সেজদা দিল ডানে বামে সালাম ফেরানোর পর মুনাজাত ছাড়া আরো কিছু করা যায় লোকটা জানতেই পারল না কবরে চলে গেল এর পূর্ণ দায় হলো ইমাম সাহেবের যে নবীদের এই সত্য কথাটা গোপন রাখছে বোঝা যাচ্ছে না মনে হয় তার মানে আপনি যদি মুনাজাতটাকে নেকি মনে করেন তাহলে নবীদের সন্ন্যাকে বোঝা মনে করলেন না যেই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে একটা দোয়া পড়েছিলেন তাই তো আপনি এখনো পেশাব পায়খানায় যাওয়ার সময় পড়েন আল্লাহ বলেন কিনা যেই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি আল্লাহর ঘরে ঢোকার সময় পড়েছিলেন আল্লাহ মাফতাহলি আবু আবা রহমাতিক আপনি এখনো পড়েন আর দরুদ পড়েন পড়েন কিনা যেই নবী সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে কি যেন পড়েছিল আপনি অজু করার শেষে বলেন লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটায় আপনিও তাই পড়েন কোন কাজে নবীর নির্দেশনা নাই নাম করেন কর্ম ভালো কিন্তু সেই কাজে রাসুলের সিগনেচার লাগে না এমন কোন আমল আছে নাম বলেন পৃথিবীর সমস্ত বিশুদ্ধ হাদিসের গ্রন্থে একটা অধ্যায় আছে একটা বাব আছে তার নাম হইল বাবু দিকি বাদা সলা সলাতের পরের অধ্যায় আছে কিনা এই অধ্যায়ের ভিতরে আপনার হুজুরের এই ফরজ মোনা জাতের কান্নাকাটি ছাড়া সব আছে বোঝা যাচ্ছে নাকি সুবাহন আল্লাহ কে পরে আস্তায় ফিরুল্লাহ তিনবার কে পরে আল্লাহ মানতা সালাম কে পরে আল্লাহ কয়জন পরে টাকে এক মুনাজাতে তো সব নষ্ট করে দিলেন আজকে আমরা একটু ব্যাখ্যায় বলি হুজুর মনে করছে মুনাজাতে কত কিছু চাওয়া যায় মুনাজাতে শয়তানি করা যায় কিছুই করা যায় না আমার কি দরকার আপনি জানেন নাকি এই যে কয়দিন আগে প্রমাণ পালাম একটা হুজুর মুনাজাতে বলতেছে আল্লাহ হাওয়ালাইনা ওয়ালা আলাইনা কেন তোর বৃষ্টি কই ম্যাগি কই বৃষ্টি থামানোর দোয়া পড়তেছে মিলাতে যায় খয়রাতে যায় সারি তার মানে হ্যাঁ বৃষ্টির দোয়া এখন ও মুখস্থ করে নিয়েছে কয়েকটা দোয়া ওইটাই খালি টানে চলে যাচ্ছে মুসল্লিকের অর্থ বোঝে মুসল্লি মনে করছে আমার কাম হলে একেবারে হাওলা করে দিছি আমি না আমি না আমিন বলা এটা ফাজলাম করতেছেন না আপনি প্রত্যেকে তার নিজ গতিতে শেষ দেয় যদি আল্লাহকে বলতে আল্লাহ আমার এই অভাবটা তুমি পূরণ করো গো আল্লাহ শুনতে না মনে হয় শুনতে না নাকি বহু মানুষ মিলে এক জায়গায় আল্লাহকে একটা প্রেশারে ফেলতে চাচ্ছেন যে আল্লাহ লোক বেশি আছে যেভাবে হোক ক্ষমা করতে আপনি বাধ্য এইটা 
আমরা তো জানি যে কোন একটা ভালো নেতাকে মন জয় করতে গেলে জলসার জন্য এক লাখ টাকা চাঁদা চাইতে গেলে স্কুল কলেজের একটা উন্নতির জন্য একটা ভালো কিছু চাইতে গেলে এক একার দাম দিবে না এই জন্য গ্রামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ লোককে নিয়ে সরাসরি তার ঘরে চলে গেলে চোখ ফুল আদায় হলেও বলে এতগুলো মানুষের ভিতরে আমি না বলে কিভাবে কেননা প্রত্যেকের কাছে অন্তত দুই চার হাজার ভোট আছে এখন এই লোকদেরকে ইগনোর করা এই লোকদেরকে যদি আমি ইনসাল্ট করি তাহলে এই প্রভাবটা পড়বে গোটা সমাজের উপরে তো এই রকম আপনি কি আল্লাহকে প্রেশারে ফেলতে চাচ্ছেন নাকি বুঝলাম না আপনি নতুন বাড়িতে উঠবেন তা আল্লাহর কি আপনি কোন জায়গা কোন মূল্য লোক মূল্য এই ক্ষয় রাতে চিন্তা নিয়ে আল্লাহ আছে কোন কোন কর্মে নেকি কোন কোন কর্ম করলে মানুষের কল্যাণ হয় এটা তো সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে বলছেই আলাদা করে কি আর বলার দরকার আছে আপনি এখন সবাই মিলে জোর করে ক্ষমা নিতে চাচ্ছেন কেন এর নাম হলো বিদাত এর নাম কি বিদাত একটা বিদাত কত ক্ষতি করে বিদাত করে তো পাপি হচ্ছে নি ওই জায়গায় নবীদের সন্ন্যাতের জায়গা হলো না আপনার শয়তানি বিদাতের কারণে আর আমাদের দেশের এই সমস্ত বিদাত পুষে রাখছে ঠান্ডা হুজুররা নাম বলেন কি হুজুর হ্যাঁ ঘুমাচ্ছেন নাকি বুঝলাম না ঠান্ডা হুজুর যারা বলতেছে ফেতনা হবে নি এসব নি বাড়াবাড়ি করা লাগে না এসব জিনিস একটু স্বাভাবিক বলে বলা লাগে তোমার মতো ঠান্ডা হুজুর যদি হয়তো আল্লাহ রাসুল তাহলে মক্কা ছেড়ে মদিনাতের হিজরত করতে হয় না তাহলে আবু দেহেল খুশি হয়তো মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম উদ্ভাব খুশি হয়তো সবাই বলতো যে যাক একেবারে নরম মানুষ রে এ পূজা করলেও কিছু পায় না এ শেষদা দিলেও কিছু পায় না এটা মোহাম্মদের শরীয়ত এটা এমন না তুমি আমার বিনা কারণে মুখের উপর থাপড়াবে আমার ছেলেকে মেরে দিবে আর আমি বললাম যে যা যা হবার হয়েছে জিলা এ শাস মান কতলা নফসাম দুই গাইরে নফসিন আউ ফসা দিন ফিল আর্দ ফাকা আন্নামা কতলা না সাজামিয়া একজন নিরপরাধ মানুষকে যদি কেউ হত্যা করে সে যেন তামাম পৃথিবীর সব মানুষকে হত্যা করলো এটা মোহাম্মদের শরীর তামাশা করার জায়গা না এক গালে থাপ্পড় দিবেন আমি মেনে নেব আমার সন্তানকে মারলে আমার অধিকার ইসলাম দিয়েছে আমি আপনার সন্তানকে মারতে পারব আপনি তামাশা করবেন নবীর সন্না নিয়ে বিদাত করবেন শিরিক করবেন কুফরি মতবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবেন বিদাত করবেন আর আমি সন্ন্যার কথা বলবো না বলতে হবে শোনেন মানুষ দুনিয়াবি কোন সম্পদ ক্ষতি করলে সে মানুষের দুনিয়াবি ক্ষতি করল কিন্তু বিদাত করলে মানুষের ইমান এবং আখেরাতের ক্ষতি করল এ ব্যাপারে যদি আলেমরা চুপ থাকে বিচারের মাঠে বোবা শয়তান হয়ে উঠতে হবে এই সত্য কথা বলতে হবে না বিশ্বাস করেন বাংলাদেশের আটানব্বই জন বেদাতি হুজুর জানে যে কর্মটা বিদাত কিন্তু সারে না ওই জেলাতির লোভে হোক দুইশো টাকার লোভে হোক চাকরির লোভে হোক সমাজের মানুষ কি বলে আরে এই হুজুরই তো তিরিশ বছর ইমামতি করছে সারা জীবন কাঁদে সে মোনা দাঁতে রাতারাতি যদি সত্যি স্বীকার করে আমার না খানে ঘাট ধরে বের করে দেয় এইসব বাজে চিন্তা শয়তান মাথায় দিয়ে একটা বিদাত মরা পর্যন্ত পুষে রাখছে না উজুবিল্লাহমেন চালু আমরা এমন একটা জাতি যেই জাতি আল্লাহর কথা আর নবীর কথা শোনার সাথে সাথে তার মুখ দিয়ে বের হবে আর এস কথা যদি আল্লাহর হয় কথা যদি নবীর হয় এত হিসাব নিকাশ কিসের আমার বিবেকে বুঝে ধরুক আর না ধরুক কথা যেহেতু আল্লাহর নিলাম মাইনি অথচ আমরা আজকে কোথায় কোথায় আমরা আজকে ফরজ সালাত পর করে না ভালো কথা কিন্তু বিয়েতে যায় করে শুনছেন বিয়ে পরে বের দেয় কাঁদতেছে বর যাত্রীরা যাতে দুই হাজার টাকা খুশি আর দেয় মরার কাছে যা কাঁপতেছে কেন মাইয়েতের বেশিরভাগ ছেলে ফেলে বা বেশিরভাগ লোকজন আজকাল ঢাকাতে বা বিভিন্ন কর্মজীবী তারা দায়িত্বে থাকে তারা আসেই হলে বছরে কবে কে মরবে সেই দিন একটু সময় করে আসে ব্যস্ততার কারণে হোক অন্য কারণে হোক খারাপও বলতেছি না সব তার প্রয়োজনও থাকতে পারে ওই দিনও মনে করছে সুযোগ পাইছি ওই মরা বাপের নামে যদি আজকে মন ভরি কাঁদে দিতে পারি তাহলে আমাকে মনে রাখবো অন্তত এক বছর যে কোনো মিলাদে আমাকে হাতে রাখি কাম করবি এই জন্য এমন পান দিচ্ছে আর মিথ্যা কথা বলতেছে আমাদের লজ্জা লাগে আল্লাহ এ কি আরবিতে মুক্তি বলে এই কথাগুলো অনুবাদ করে যদি মাইয়েতের ছেলে কান্নাকাটি করতে আল্লাহর কাছে আল্লাহ ক্ষমা করে দিত ইনশাল্লাহ বোঝা যাচ্ছে না মনে হয় আমরা একটা বিদাত পুষে রাখলে সমাজের কত বড় ক্ষতি হয় তাকে আমরা জানেন হুজুর খালি বলে যে ফেতনা হবে নি হুজুরকে বলেন সন্ন্যাত কোনোদিন ফেতনা হয় সি 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 বেদাতের চাইতে বড় ফেতনা কি পৃথিবীতে আছে আর যারা বলতেছে এখন যদি সত্য স্বীকার করি তাহলে এই সমাজের মানুষগুলি ফেতনাবাদ হয়ে যাবে বা ঝগড়া লেগে যাবে ঝগড়া লাগি মারার হয়ে যাক নবী সন্ন জিন্দা করব বিদাতকে কোনোদিন আমরা পুষে রাখবো না ভাই সম করো তুমি বিদাতই তো একটা ভয়ঙ্কর নোংরা জিনিস বিদাত নিজেই তো একটা ফেতনা একটা হুজুর শুনছেন হুজুর করছে কি আপনার একটা জালসা দুই ঘন্টা পরে জালসা করার পরে শেষে আখেরই মোনাজাত বোঝেন না আপনার মনে হয় শুনছেন নাকি আখেরি মোনাজাত আখেরি মোনাজাত ধরে কাঁদতেছে আর বলতেছে আল্লাহ আমাদের তুমি বেদাত থেকে হেফাজত করো আল্লাহ কেন তুই কামদাই তো করতেছিস বেদাত এখন করছে আল্লাহ আমাদেরকে তুমি বেদাত থেকে মাফ করো আল্লাহ 
এটা কথা তোর কর্ম শুরুই তো বিদাত একটা লোক পেশাব করতেছে পাঁচ মিনিট একটানা পেশাব করতেছে পাঁচ মিনিট রানিং পেশাবের টাইমে সতেরোবার রোজু করছে পবিত্র হইল বোঝা যাচ্ছে না মানে বিদাতটা যতদিন পরিত্যাগ না করবে তো মুনাজাতে কাম হবে না বিদাত আগে সারতে হবে তারপরে ইবাদত কবুল হওয়া না হওয়ার কথা তুমি বিদাত যদি রানিয়ে রাখবে তোমার কান নাই কি তোমার শুয়ে পরে কাজ মিলিয়ে দাঁড়াও আপনি এই কামটা করতে পারেন না প্রায় চুপ করে থাকেন তো এসব ছোটখাটো জিনিস নিয়ে কথা বলেন আপনি এই একটা কথা বললেন এটা বলে বাড়াবাড়ি যে কাম রাসন করছে তার যাজ যায় না এই হুজুরের বলে সত্য বললে যাজ যায় হুজুরকে যদি বলেন যে হুজুর রাগ করবেন না আমরা তো বুঝি আমরা সরে জমিনে দেখি আপনি তো যান আমাদের শেষের কাতারে দাঁড়ান মুখের ভাষা এই জিনিস তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইবাদ সালাতে নিয়ে এসে বলতেছ যে এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে ই করা লাগে না এসব মুস্তাহাব পর্দার ব্যাপার কিসের মুস্তাহাব এ কামই তো নোংরা কাম তুমি মুস্তাহাব বললে কেন বহু মানুষ হুজুর আমরা অস্বীকার করতেছি না যে এমনি অজ্জাহাত এটা কোরআন মাজিদ রায়াত না আমরা অস্বীকার করতেছি না এটা আছে কোরআন মাজিদে আছে কিন্তু আল্লাহ তো এই কথা বলে নাই যে এইটা হলে যায় নামাজ পাঠ করার দোয়া এটা তো আল্লাহ বলে নাই আপনি সরাসরি তাকবির তাহারিমার সময় একবার মুখ দিয়ে বলবেন যে আল্লাহ আকবার বলে আপনি হাত বেঁধে সালাত শুরু করবেন এটা আল্লাহ নিজস্ব দাবি তো এমনি অধ্যাহাত কি হবে হজুর তখন বলবে যে আপনি এসব নিয়ে ভেজাল করেন না তো এটা বলে ভেজাল এটা লজ্জা নবীজির শূন্যা হয়ে গেছে বোঝা আর আজে বাজে জিনিসের নাম হয়েছে ভালো এইভাবে কি সমাজ থেকে বিদাত উঠবে কোনোদিন ওই সব লোক দিয়ে কামই হবে না যারা রাতারাতি বলবে এই কর্মটা বিদাত আমি নবীজিকে অপমান করে আমি এই বাজে কাজ করে আপনাদের খুশি করতে পারবো না কেন হাদিসের রাবি হলে আলী রদি আল্লাহ তিনি বলতেছেন খুশি করতে গিয়ে খালেক কে বেজার করার চাইতে খারাপ কামার দুনিয়াতে নেই পৃথিবীর সকল মানুষ আজও পর্যন্ত বেশিরভাগ আলেমোনামা বেশিরভাগ টুফিয়ালা হুজুর শুধুমাত্র সামান্য একটু শ্রোতার নারায় তাকবিরের লোভে সত্য আর মিথ্যার মিশ্রণ করে বক্তব্য দিচ্ছে রাগ করতেছেন মনে হয় আমাদের দেশে বহু হুজুর আছে যে কোনো কিছু নিয়ে যাবেন মাথায় হাত দিয়ে বলবে যে এটাও ঠিক আছে এ ভাইটাও ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই একটা কথা ঠিক একটা হয় না করছে যে কোনো সমস্যা নেই আমার এই ভাইটাও ঠিক আছে যাতে মিলাদের সময় আগে আগে ডাকে এই শয়তানি করে করে বিদাতকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে নাউজুবিল্লাহ করেন বিদাত উঠাতে হবে কাদেরকে দিয়ে কোরআন সুন্না রতন্ত্র প্রহরী যারা মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ এবং তার রাসুলের নিয়মের বাইরে বিন্দু মাত্র পা ফেলবে না তাছাড়া বাটপার দিয়ে মিথ্যাবাদী দিয়ে প্রতারক দিয়ে তো আল্লাহর দিনের উপকার হবে না হবে কি কোন দিন হবে না সংখ্যা দিয়ে আপনি কি করবেন আপনি আকার দেবে একটু বুঝে নিন কিন্তু দলের নাম টাম বললেন না একটু বুঝে নিন আমাদের দেশে সব চাইতে সংখ্যায় যারা মোটামুটি বেশি তাদের মুখে একটা সুন্দর মিষ্টি আওয়াজ আছে তাদের আছে আপনি নাম বলবেন না আপনি কিন্তু মানে ওয়াদা করলেন সবচেয়ে তাদের মুখে একটা মিষ্টি বাণী তারা মানুষের কাছে বলে যে তোমরা ফেতনা ফেতনা করো না এটা আল্লাহর কথা ফেতনা করা যাবে না সৌদি আরবে হস করতে গেলাম আমার পাশের লোক হাতি বাঁধে নাই কই কেউ তো খারাপ বলে না ওরা কেউ নাভিন নিচে বাঁধছে কেউ বুকের উপরে কেউ তো বাধা দেয় না কেউ আমি আসতে জোরে বিভিন্ন রকম কই কেউ তো নিষেধ করে না আপনারা মসজিদের নাম দিছেন না হালে হাদিস আপনারাই তো ফেতনা বাস বলে না মনে হয় এখন শ্রোতাও কয় ঠিকই তো ঠিকই তো মসজিদ হলে আল্লাহর ঘর ওই নাম দিছে কি জন্য বলে না প্রথম কথা যে নাম দেওয়ার দরকার নেই আমরাও বুঝি তুমি যে জায়গার উদাহরণ দিচ্ছ যে গোটা সৌদি আরবে কোন আহালে হাদিস মসজিদ নামে কোনো মসজিদ নাই পাগল রে গোটা সৌদি আরবে তোমার মতো কানা মুফতিও নাই একটা ল্যাংটা বাবা নাই একটা কবর রুচি করে তিন তারা গম্বুজ নাই কেউ একটা গলায় আর মাজায় তাবিজ নেয় না একটা ঠাকুর বাবা নাই জেকের করতে করতে বাঁচবে কেউ উপরে ওঠে না কেউ তার রবকে ডাকতে গিয়ে মোহাম্মদকে ওসিলা করে মাখলুকা খালিক মিশাই দেয় না কেউ মরা মানুষের কাছে সাহায্য চায় না ওখানে আলাদা করে আহলে হাদ ইসলাম দেওয়ার দরকার আছে তুমি যখন আল্লাহর দিনটা ভাঙে তৃষ্টিয়া সাবেরিয়া নকশাবন্দিয়া একশো ছাব্বিশ তরিকার নোংরা জিনিস টেনে নিয়ে আসলে তখন আমি বাধ্য হয়ে আমার প্রোডাক্টটা যে ভালো আসলে এই যে কোরআন সুন্নার একটা দল মৃত্যু পর্যন্ত একেবারে আল্লাহ রাসুলের সুন্নাকে মারিদ্দার দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখবে ফের কায় না দিয়া হবে না দিয়া হবে এর গবেষণা যারা অনেক শত শত বছর আগে করে গিয়েছেন যে তারা যদি আহলুল হাদিস আর সাহাবুল হাদিস না হয় তাহলে এই পৃথিবীতে আর কেউ আছে লাহাদুরি মানহুম আমরা তা জানি না তাহলে নাম দরকার আছে কিনা 
তোমরা নামের দোহাই দিয়ে মানুষের মেনুস করা হচ্ছে দেখলাম যে একটু লাইনে আসলো আবার কয়েকদিন পরে উল্টে হয়ে গেল কিভাবে বলে তো যে ভদ্রলোক একটা হুজুর আছে কত সুন্দর মিষ্টি হাসি রাগ করে না তখন যুক্তি দিয়ে বলতেছে তোমরা হলো ফেতনাবাস তোমরা আলাদা আলাদা নাম দিয়ে জাতিকে ভাগ করতেছো উম্মাকে ভাগ তুমি করতেছো আমি ভাগ করতেছি না সুন্নাত পারে মানুষকে এক করতে বিদাতি মানুষকে খণ্ড খণ্ড করে ঠিক কিনা বলেন যেই ঐক্য সুন্নাত দিয়ে হয় না ওই ঐক্যকে আমরা ডাস্টবিনের ময়লা মনে করি যেই ঐক্য আল্লাহ রাসুলকে অপমান করে হয় ওই ঐক্য মরা পর্যন্ত দিও লাগবে আল্লাহ তুমি আমার দরকার নবীর সুন্নার পক্ষের ঐক্য আল্লাহর কোরআনের পক্ষের ঐক্য এই দুইটা বাদ দিয়ে কোনো ঐক্য আমি মরা পর্যন্ত চাই না তাতে দুইজনও যদি কবরে চলে দেওয়া লাগে হকের পক্ষে এ দুইজনের একজন হতে রাজি আছেন সালনা রাজি আছেন নাকি সংখ্যার কোনো দরকার আছে আপনাদের সংখ্যার বিবেচনা যদি করেন সব চাইতে মিথ্যুক সব চাইতে বাজে কথা বলে যারা ওয়াজ মাহফিল করে তাদের এক একটা বক্তার মাহফিলে যে পরিমাণ লোক হয় এই এখন আমার সামনে যে হাজার লোক আছেন এর সাথে তিরিশ গুণ দিলেও তাদের সমান হয় না বক্তাকে ভালোবাসতে বাসতে এত ভালোবাসে ফেলছে লোক বেশি হওয়ার কারণে মন ভাঙি পড়ে যেতে পারে না এইগুলি সব ভাঙি পড়ে গেছে শ্রোতা খুব মানে আবেগে বলতেছে নারায়ণ তাকবি আরে প্রেম ভালোবাসা এখানে ইন্না লিল্লা হবে না কথা তো বলে না এখন বলতেছে যে নারায়ণ তাকবির বাবা ঠাকুরের এস্তেমা নাকি মাহফিল ওরা তো এস্তেমা বলে না ওরা বলে হলো কি জানো ওরস শরীফ বা এরকম মাহফিল তাই না বাবার কথা কিন্তু বলতেছি বুঝে নিয়ে নেবার সেখানে তিন দিন ব্যাপী না চার দিন ব্যাপী হয় হয়ে লোকজন চলে গেছে বেদপত্র গোসাচ্ছে কিছু কিছু লোক আছে হঠাৎ করে এই পাশ থেকে বাতাস আসছে খুব বাতাস বাতাসে শিপসের প্যাকেট পলিথিন কাগজ এগুলি শোভানে উপর দিকে ওরে না পাতলা জিনিস তোলার মতো ওরে এখন মরিদ ওই সবুজ পাগড়ি পর ওরা কিন্তু কি পাগড়ি সবুজ পাগড়ি মাথার থেকে খুলে মাজায় বাইদি খুশির ঠেলায় দৌড় আসার করছে বাবা কি দেখাই লাগে বাবা সব উপর দিক চলে যাচ্ছে বাবা আমি জেকের দুপুরে উঠলে দোষটা কি লজ্জা আমি এটা ভিডিও তো আছে দেখছেন আপনারা আচ্ছা দেখছেন বা হাত উঁচু করতে দুই তিনজন দেখছেন বা এখানে অনেকে দেখছেন হয়তো বাতাসে কাগজ উঠলে এর ভিতরে কি বরত্ব আছে কল এর ভিতরে কোন বরত্ব আছে পীরের কারামতি আর অন্ধভাবে যখন মানুষ মানুষের কাছে ধর্ম ছেড়ে দেয় তখনও যায় নামাজের পর বসে নদী পার হয়ে যাব এই কথা যদি বলে তাও মানে আবার সরাসরি পার হতে গিয়ে যদি ডুবে মরে যায় তাহলে বলবি যে নিচে আল্লাহ নিয়ে গেছে ওকে আল্লাহ কামেল বেশি হয়ে গেছে ওজন নিতে পারে নাই পানি তাই ভিতরে ডুবি নিয়ে চলে গেছে শয়তান কিভাবে মানুষের সুসজ্জিত করে এক একটা কথা বলেন তো দেখি আশেপাশে একটু দূরে গেলে তো কি অবস্থা তা তো জানেনি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কলিজার টুকরা প্রিয় মোহতারাম বড় ভাই শায়েখ দরুল হুদা হাফিজ আহল্লাহ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি না আপনাদের কাছে একজন দায়ী না এই মানুষটা জীবনে কতবার পড়ছে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাই পরে নাই মনে হয় কতবার জীবনে পড়ছে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ও আলা আলী মুহাম্মদ কামা সাল্লাই তা পরে নাই মনে হয় পড়ছে নাকি একদিনও আপনারা এক কেজি জিলাপি নিয়ে যা বলেন নাই যে খুশি হয়ে গেছে দরদ শুনে একটু জিলাপি খান কোনো দিন কেউ পাঁচশো টাকা নিয়ে যা বলেন নাই হুজুর কি সায়েক আপনার মুখে আল্লাহ রাসুলের নামে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দরদ শোনার পরে দিলটা ঠান্ডা হয়ে গেছে এই তো দুই হাজার টাকা খুশি করে দিলাম কেউ বলেন না কিন্তু বালাগাল উলাবি কামালহিন নামে সিরিকি কবিতা সাঙ্গে দেনা হাবিবে না এরপরে আখেরি টান যারা মারি দিচ্ছে জিলাপি আছে খুরমা আছে আগরবাতি আছে টাকা আছে নাই সব কিছু তার মানে কি বলেন তো দেখি একটা সন্ন্যা ঢাকার জন্য শয়তান কত জিনিস ব্যবহার করছে জিলাপি লাগাইছে গাছ সাথে যে মিষ্টি মুখ অন্তত করুক টাকা লাগাইছে দুই তিনশো টাকাও আছে কি পাঁচশো এক হাজার এখন বেশি নেয় জায়গা বুঝে টাকা বিল্ডিং করতেছে নতুন কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে এ হুজুরে নিয়ে আসো তো হুজুর আসছে হুজুরের নিচে নামা দেশে দেখছেন এই ভিডিও এই পিস্টার অনেকে দেখছেন হুজুরের দুই এই দুই কেজি মিষ্টি আর একটা বদ না কি দুই কেজি মিষ্টি আর একটা বদ না দিয়ে হুজুরের নামা দেশে যেখানে একটু পরে ওই ইট বালি সিমেন্ট ঢালাই করবে সেখানে হুজুরে নামা দেশে নামাদি বলতেছে ওখানে তো একটু আলাদা করে কাজে দেন তাহলে আমরা এখানে ঢালাই শুরু করব ধর্ম হুজুর ফেল ফেল করে বসে আছে নিচে বসে দুই কেজি মিষ্টি আর বদ না হাতে করে বসে আছে ধর্মটা কলঙ্কিত করে ছাড়ে নাই একটা কথা এর কোনো সাইন্টিফিক্যালি ব্যাখ্যা আছে একটা লোক তার রবের নাম নিয়ে তার নিজ বাড়িতে ঢুকে পড়বে কথা শেষ আর দরকার আছে কিছু এখন সব মিলে কাঁদে আর কয় যে আখেরি মোনাজাত তা আমি বলছি না মজা করে বলতেছি আখেরি মোনাজাত আখেরি মোনাজাত করে যেই যেই জায়গা আখেরি হয় আখেরির পরে ওই হুজুর মনে হচ্ছে যে এই জালসা শেষ করে আখেরি মোনাজাত যিনি করলেন আখেরি মোনাজাত শেষ হলে মনে হয় বাড়িতে তা বিষ খাবি 
কেন আখেরি মানে তো আমরা মনে করি যে শেষ আখেরের পর তার কিছু নাই তাহলে এই হুজুর বারবার মুখ দিয়ে বলে যে কেউ কথা বলবেন না কেউ কথা বলবেন না যে যেখানে আসেন বসে পড়েন এখনই আখেরি মোনাদার্থ হবে তার মানে আমাদের আমাদের মনে হয় অর্থ জানার পরে যে আমরা একটা আতঙ্কেও থাকি আল্লাহ এর মুখের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তো এই মাহফিল শেষ করার পরে এই হুজুরটা মরবি বিষখাক ফাঁসেনিক না মাথার পর ঠাটা পড়ুক নাম যেহেতু আখেরি মোনাজাত তাহলে এই কার বাসানি গেল না ওই বেদাতি আপনার কি জেকেরের মতো বাদ মাগরিব হালকা জেকের পরিচালনা করিবেন অমুক 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 থাকে না মনে হয় তাই আমার একজন ভক্ত বলা ঠিক হবে কিনা এক ভাই আমাকে বলছিল যে আমি লেখাপড়া আমি রাগ করে খারাপ ভাবে বলে নাই বেচারা জানার উদ্দেশ্যে যে আমাদের গ্রামে সৎকারা নিরানব্বইটা মাহফিলে লেখা থাকে যে বাদ মাগরিব হালকা জিকির পরিচালনা করবেন তা আমি জেনারেল শিক্ষিত মানুষ আমি তো আরবি বুঝি না আমাকে একটা জিনিস বলেন কি বলতেছে যে আমি বালে ঘর পর থেকে সারা জীবন খালি দেখতেছি হালকা জেকের এ জেকের মোটা হয় না কোনোদিন ই কি বারে মারে না নাকি সারা জীবন হালকাই দেখতেছি ব্যাপারটা কি তাই বললাম যে ভাইরে মূল কথা এর অর্থ তো এটা না আর সবচেয়ে বড় কথা যে এটা হালকা হলেই কি মোটা হলেই কি এ কামি বিদাতির কোনো আমরা আলাদা করে কিছু বলতে চাচ্ছি না তখন বললো যে ও আচ্ছা তাহলে এই হলো অবস্থা ওই টাঙ্গাইলের কথার মতো আমাকে এক আট কাজ ধরে কাগজ দিয়ে বলতেছে আজকে আপনি ক্লিয়ার করে বলে যান সাহেক রাসুলের নামে মিলাদ করতে গিয়ে দাঁড়ায় পড়লেই ভালো না বসে পড়লেই ভালো মিলাদ কি দাঁড়ায় পড়লে বেশি হয় নেকি নাকি বসে দাঁড়ায় পড়লে বেশি নেকি না বসে পড়লে বেশি নেকি কথা বুঝতেছেন নাকি কাগজ দেশে বড় একটা লেখা লেখছে যে আপনি আজকে ক্লিয়ার করে দিয়ে যাবেন সেম বিষয় নিয়ে আজকের থেকে তিন মাস আগে কিন্তু দ্বিতীয় বক্তার সাথে আমাদের মারামারি হয়েছে তাহলে ওরা কিন্তু আকার ইঙ্গিতে বোঝা দিল যে আমাদের পক্ষে যদি রায় না দেন খাটি রেডি তাছাড়া আগে কাকে মারছে ওই কথা আমার কাগজে লেখার দরকার আছে তখন আমি দেখলাম যে কি বলি তখন মুশকিল তাই বললাম যে মিলাদুন নবী বা রাসুলের নামে যে মিলাদ করতে হবে তিন দিনে চার দিনে সাত দিনে চল্লিশ দিনে এই কর্মটাকে আগে আমার সামনে প্রেজেন্ট করেন তখন আমি বলবো যে দাঁড়া ভালো না বসে ভালো কর্মটা আগে আনেন সামনে বোঝা যাচ্ছে না আমি বললাম যে কামি বেদাত সেটা দাঁড়া বসে কি আপনি শুয়ে বলি আমার কি কামি তো বেদাত এ জায়গায় আপনি আমার কাছ থেকে দলিল চাচ্ছেন কি জন্য যেই হুজুর পড়ায় ওর কাছে যা গোল হয়ে বসে সোনা ময়না বলে মাথায় হাত দিয়ে মিষ্টি টিষ্টি খাওয়ায় বলেন আপনার মিষ্টি খাওয়াতে খাওয়াতে মারিয়ে দেবো তাও ভালো খালি মুখ দিয়ে একবার বলেন এই মিলাদটা পাইছেন কোন জায়গা বাস উনি যদি বলে যে অমুক জায়গা পাইছি তখন আমরা দেখবো যে এটা টেকে কি না যে কামি বেদাতে বসে পড়লেই কি শুয়ে পড়লেই কি ঘুমা শে গেলেই আমার কি বোঝা যাচ্ছে না আজকে এইভাবে আমাদেরকে বিদাতের ব্যাপারে মানুষকে ধোকা দেওয়া হচ্ছে বাবা রে এ কামটা তো খারাপ না তোমরা বিরোধিতা করো কেন ওইভাবে বাদ দিলে তো নবীর সময় মাইকও ছিল না নবীর সময় প্লেনও ছিল না নবীর সময় রকেটও ছিল না বলে কিনা কত বড় লজ্জা একটা টাইটেল পাস হুজুরের মুখে যদি এই কথা শুনতে হয় দুই হাজার একুশ সালে যে নবীর সময় পেলেন ছিল না জন্য পেলেন ও বিদাত তখন আর লজ্জায় আর কিছু থাকে না পৃথিবীর কোন হাজি মনে করে যে আমার দাদা পায়ে হেঁটে কষ্ট করে দিনের পর দিন পরিশ্রম করে নৌকায় হস করতে গিয়েছে আর আমি পেলেনে সরে দুই ঘন্টার ভিতরে কাবা পৌঁছে গেলাম এই জন্য আমি নেকি দাদার থেকে বিশটা বেশি পাইছি কোন হাজি মনে করলাম বলেন তো এটা কি ইবাদত এটা একটা উপকরণ না এটা কি ইবাদত ইবাদতের জন্য করা হচ্ছে না ইবাদতটা মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটা মাধ্যম এটা কি ইবাদত মনে করে কেউ করে অথচ এই জিনিসটা নিয়ে এসে আজকে চূড়ান্ত বিদাতকে সন্না মনে করে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে পরি নাউজুবিল্লাহ আমরা